നമസ്കാരം മിഴിയത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ വളരെ കോമണായി കാണുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് ഇന്ന് മിഴിയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ സിംറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഈ ഡിസീസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മിഴിയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനുമായ ഡോക്ടർ ശിവ എച്ച് കൃഷ്ണനാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അത് ആ തരത്തിലുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വളരെ കോമണായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് അപ്പം എന്താണ് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം യൂഷ്വൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഓവറി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഓവറി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏകദേശം അപ്പോൾ സാ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ടൈംസ് മോർ സൈസ് ഉണ്ടാവും ബൾക്കി ആയിരിക്കും ഓവറീസ് ബൾക്കി ആയിരിക്കും ആൻഡ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിന് സാധാരണ ഓവറിയുടെ അകത്തുള്ള സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഹോർമോൺസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടുതൽ മെയിൻലി മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഈ ഓവേരി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ ഡിസീസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഓവേരി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോമ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണ നോർമലാണ് അത് വേണം ഏത് സ്ത്രീക്കും കുറച്ച് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ തോത് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കൂടും അത് മാത്രമല്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ സ്ത്രീകളും എല്ലാ മാസവും എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓവറിൽ നിന്ന് ഈ എഗ് ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു മെച്ചുവർ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഓവറി ഓവം മെച്ചുറി ഇല്ല എഗ് അങ്ങോട്ട് ഇൻമെച്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും ഈ ചെറിയ ഇൻമെച്യൂർ എഗ്സ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ടൈനി സിസ്റ്റ് ചെറിയ 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 സിസ്റ്റുകളായിട്ട് സിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കുമിള പോലെയുള്ള ചെറിയ സിസ്റ്റുകൾ അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും വൺ സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറവായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഈ ഓവറിയുടെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പേൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതുമാതിരി ഉള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് കാണും മോർ ദാൻ ടെൻ ടു ട്വൽവ് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ അതിന് ചെറിയ ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ പിരീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാസം മുറ വളരെ ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ പിന്നെ താമസിച്ചു വരും ചിലപ്പോ കൂടുതൽ ഹെവി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ചിലപ്പോ എന്ത് പറ്റും വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് പോയിട്ട് കുറെ മാസം പിരീഡ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ പല സൈസിലുള്ള ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് പ്രസന്റേഷൻ കാണാം കാണുന്നുണ്ട് കൂടുതലും ഡിലേഡ് പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കും സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒവേറിയൻ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് യൂഷ്വലി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെ ഡേയ്സിൽ വരും ഡിലേഡ് ആവും പിന്നെ യൂഷ്വലി വളരെ സ്കാൻഡി ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ കാണുന്നത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാതെ മാസം മുറ വരാതിരുന്നിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലോ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടും വരാം ഇങ്ങനെ പല സൈസിലാണ് അത് പ്രസന്റേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ പിരീഡിന്റെ കാര്യം അല്ലാതെ വേറെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് മുഖത്ത് കൂടുതൽ ഹെയർ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ എന്ന് പറയും അത് മെയിൻലി സാധാരണ കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ പെൺ പെൺകുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കോ കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈക്ക് മീശ കൂടുതലായിട്ട്
ഞാൻ മെറ്റ്ഫോമിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസീവ് ചെയ്ത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ച് വിദിൻ വൺ വൺ ഓർ ടു മന്ത്സ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയി വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ മോന് ഒന്നര വയസ്സായി അപ്പൊ ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇനി കൺസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് മെറ്റ്ഫോമിൻ എഗെയിൻ ടു കൺസീവ് ഓർ നാച്ചുറലി കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നാച്ചുറലി കൺസീവ് ചെയ്തുകൂടായില്ല പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രീ ഡയബറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഡയബറ്റിസിന്റെ പ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്ന് ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് സാധാരണ ഇത്ര ഒരു ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഈ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻസുലിൻ ഇത്രയും ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധാരണ സ്ത്രീയിൽ വേണ്ടി വന്നാല് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ സ്ത്രീക്ക് ഇത്രയും ഇൻസുലിൻ വേണം സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഓഫ് മിസ്കരേജ് കാണുന്നുണ്ട് സോ എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം കുട്ടിക്ക് ഒന്നര വയസ്സായി ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു തോതൊന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് മെറ്റ്ഫോമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതാണ് എന്റെ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ക്യൂർ ഇല്ല നമുക്ക് അത് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആക്കി വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു പറയുന്നതിൽ വിഷമം തോന്നരുത് പക്ഷെ അതാണ് സത്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് വി ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോസും നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവന്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രിങ്ക് തന്നിട്ട് വൺ അവർ ആൻഡ് ടു അവറിൽ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോസും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം കാര്യം അത് നമ്മുടെ മിസ്കാരേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭമലസി പോകുന്നതിന് വളരെ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഈ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിച്ചിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കഴിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇപ്പൊ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഒബേസ് ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അതെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് മോർ ദൻ തേർട്ടി അതുപോലെ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോ സിംറ്റംസിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസീസ് വരാൻ സാധ്യത ഇപ്പൊ ട്വന്റിന് ശേഷമാണോ അല്ല അത് ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാര്യം കൊച്ചു ഇപ്പൊ പ്യൂബർട്ടി കഴിഞ്ഞ ആ പ്രായം തൊട്ട് എത്ര വയസ്സ് വരെ വേണമെങ്കിലും വരാം എത്ര വയസ്സ് വെച്ചാൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ടും ആൻഡ് മോർ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടുതൽ ജങ്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോം ഫുഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു കൺട്രോള് ശരിക്ക് വേണം കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വക പല സൈസിലുള്ള ഫുഡ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ
ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പ്രതീക്ഷല്ല അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എനിക്കത് വീണ്ടും ഇറഗുലർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു മെഡിസിൻ തന്ന എനിക്ക് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നില്ല വൺ മന്ത് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ടു ത്രീ മന്ത്സ് എനിക്ക് കറക്റ്റായി വീണ്ടും ഇപ്പോ എനിക്ക് ബ്ലഡ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ <laughs> 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 ഇപ്പം നമ്മള് ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്രകൃതമാണോ ഹൈറ്റ് എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒക്കെ വരൂ അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ഒക്കെയാണ് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഒരു കുറച്ചൊരു പത്ത് കിലോ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഏകദേശം അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസിന് പിരീഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി കുറയ്ക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു ഒരുവിധം നല്ലോണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണേയും നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാർജറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസ്ഡ് എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫുഡും ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ജങ്ക് ഫുഡും ഈ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഫ്രോ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് പിന്നെ ഫിഷ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും മാഡം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് മാത്രമല്ല ഒന്ന് ഹോർമോൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഹോർമോണും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് റെഗുലർ ആക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഒരു ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹോർമോൺ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യണം തൈറോയിഡും നോക്കണം ആൻഡ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ലെവല് മിൽക്ക് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊലാക്റ്റിനും തൈറോയിഡും നോക്കണം അതും ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയും ഈ തൈറോയിഡിന്റെ അണ്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊലാക്റ്റിന്റെ കൂടുതലും ഇതെല്ലാം വളരെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ സെഡൻറി ലൈഫ് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇരുന്ന് ഇരുന്നുള്ള ജോലികൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മളും എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഇരുന്നിട്ട് ഉള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ജോലി ഉള്ളവർക്കും ഇരുന്നാണ് ചെയ്യണത് കൂടുതലും എണീറ്റ് നടന്നും ഉള്ള എക്സസൈസും ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതൊരു വലിയ നടക്കുന്ന പോലും ബിക്കോസ് ഈ വർക്കിന്റെ സ്ട്രെസ് കാരണം നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ഇല്ല ആൻഡ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മൂഡും ഇല്ല വരുമ്പോൾ ടയർഡ് ആയിട്ട് വരും പണ്ടത്തെ പോലെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും തന്നെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് പ്രഷർ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ജോലി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയി ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആരോഗ്യം മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഇല്ല അതാണ് ഒരു എക്സസൈസിന്റെ കുറവ് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ കൂടുതൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ പണ്ടും ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഒക്കെ കാണും പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആരും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കുറെ ഇമേജിംഗ് എം ആർ ഐ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ടു അതും എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി രണ്ടു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആയി ഇറഗുലർ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ കാരുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പോളിസിസ്റ്റിക്ക് ആന്ന് പറഞ്ഞു മെഡിസിൻ മെറ്റ്ഫോമിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് ആറ് മാസമായിട്ട് എന്റെ വെയിറ്റ് പൊതുവെ വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് വെയിറ്റ് ഡ്രാസ്റ്റിക്ലി രണ്ട് കിലോ വീതം മാസം തോറും കൂടുക ആ അപ്പൊ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് 
അത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഒരു ചിക്കൻ ആൻഡ് എഗ് പോലെയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് വന്ന് പോളിസിസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഓവറിൽ വരും അതേസമയം പോളിസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഒബേസിറ്റി ഓൾസോ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അത് ആ സൈക്കിള് ഇറ്റ്സ് എ വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ യു ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ദ സൈക്കിൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒബേസിറ്റിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം അത് എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാമിന് ചേർന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡിന്റെ കൺട്രോളിലും ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ രീതിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഈ മെഡിക്കേഷൻ ഗ്ലൂക്കോഫ ഈ മെറ്റ്ഫോമിൻ പോലെയുള്ള മെഡിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് മാത്രമല്ല ഹോർമോൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൈറോയിഡും പ്രൊലാക്സും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ വെയിറ്റ് കുറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൽ വെയിറ്റ് കുറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ പക്ഷെ ഈ മെറ്റ്ഫോമിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് എക്സസൈസും മെറ്റ്ഫോമിനും എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഫുഡും ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ നല്ല വ്യത്യാസം വരും ഡോക്ടർ ഒരു സംശയം കൂടാണ് എന്റെ ഈ എന്റെ വോയിസിന് ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നൊരു വോക്കൽ ഒരു ശബ്ദ അടപ്പ് പോലെയൊക്കെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ലെവലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം മെയിൽ ഹോർമോൺ ലെവൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ മെയിൽ ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ ഫുൾ ഒരു ചെക്കപ്പും എന്തായാലും ഈ ഹോൾസിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന് ഈ മാറ്റം വരുന്നത് ഒരു ഇ എൻ ടി സർജനെയും കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളണം നോക്കി കാണിച്ചോളണം എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് പോരുത് ഇത് മാത്രം വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട തൈറോയിഡിന്റെയും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളൂ മെറ്റ്ഫോമിൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് വലിയ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ല ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന കോഴ്സസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതുപോലെ എക്സസൈസിന്റെ ഒരു കുറവ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ജനറ്റിക് റിലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ജനറ്റിക് റിലേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു വലുതായിട്ട് സ്റ്റഡി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് പൊതുവേ സെയിം ഫാമിലിയിലുള്ളവര് കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മോർ ചാൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എമങ് ദ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മദറിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ഇടവേള എടുത്താലും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരാം